Popolo nerd, ragazzuole e ragazzuoli, siete su Parliamo Nerd e io sono il vostro Aldo e come di consueto anche in questo video vi accompagnerò nell'analisi del sesto episodio della serie tv di Halo. Un episodio particolare che ci fornisce sempre più informazioni riguardo la psicologia e il passato di John. Un John che cede alle sue pulsioni e angosce ma al contempo che riesce a controllarle. Insomma Spartan, partiamo subito. L'episodio si apre subito dopo la battaglia di Eridanus con 117 che rivede ancora nella sua testa i ricordi di quando fu rapito da bambino dalla dottoressa, provocando in lui sempre più rabbia nei confronti di Halsey. Nel mentre Spartan Kai lotta tra la vita e la morte, con il Silver Team accanto a lei a vigilare sulle sue condizioni precarie. John quindi ha salito sempre di più dalla sua frustrazione, cerca di testare fino a che punto Halsey può controllare la sua volontà attraverso Cortana. Decide di spingere al limite Halsey, mettendola in grave pericolo di vita e capendo che Cortana non ha tale facoltà di inibizione nei suoi confronti. Questo devo dire che cozza parecchio con la scena che abbiamo visto nell'episodio precedente. Insomma, una scena prima, Cortana sotto comando di Halsey spegne totalmente Chief, scampando così al suo attacco, e qui invece non fa nulla per poterlo fermare. Molto molto strano direi, però forse l'unica spiegazione è che effettivamente Cortana non può influenzare le azioni di John, ma solo nel caso bloccarlo e in questa specifica situazione fermarlo non avrebbe salvato la vita ad Alsi. Successivamente abbiamo finalmente l'incontro tra Maki e John, una Maki che sembra molto più interessata sinceramente a conoscere 117 e quasi convertirlo al grande viaggio dei Covenant, più che perseguire il vero scopo per cui è stata inviata. In fondo Maki è la prima volta dopo anni che può riconfrontarsi con un uomo e che tra l'altro sente molto vicino dato il loro dono in comune. Maki vuole far capire a John che deve lasciarsi andare e accettare le visioni che il tocco dell'artefatto gli scaturisce. Solo così potrà finalmente vedere la verità. Questo incontro destabilizza John, il quale percepisce una forte vicinanza a Maki, facendoci intendere che molto probabilmente il rapporto tra i due non si fermerà ad una mera conoscenza tra interrogato e interrogante. Una scelta di sceneggiatura che non fa altro che confermare ciò che abbiamo detto finora. Il Master Chief della serie è un uomo che scopre la sua umanità già in età avanzata e con il quale lo spettatore può letteralmente empatizzare. Lo ribadiremo fino allo sfinimento che questa scelta nel particolare è stata ponderata proprio per agevolare la fruizione per i non fan e per chi sta vedendo questo prodotto senza alcuna influenza dalla conoscenza della saga videoludica. Poi, come abbiamo detto, ci sono quei cambiamenti che da fan non abbiamo condiviso, ma è anche vero che tali deviazioni di rotta non vanno ad inficiare sulla godibilità del prodotto, secondo noi ovviamente, ma sicuramente fanno storcere, sì, fanno storcere il naso, questo è vero. Tornando a noi, Halsey viene esclusa dalle attività dell'UNSC proprio per il suo fallimento nella missione, ma questo non le impedisce di tenere sotto controllo la situazione e le condizioni dei suoi Spartan. Di conseguenza la figlia Amanda ottiene il suo posto prendendo in mano le redini di tutto il reparto Spartan, di tutto il reparto ricerca e sviluppo e soprattutto conoscendo finalmente la verità sulle origini del progetto e sulle varie illecità che la madre ha commesso per ottenere e completare il suo progetto. In una scena poi successiva possiamo notare che nella sala di ricerca e sviluppo viene fatto vedere l'ologramma di un'arma che per i videogiocatori è ben nota, il Laser Spartan, un'arma potentissima che purtroppo non abbiamo più visto in quest'ultimo Halo Infinite. Lo Spartan Laser è una delle armi da battaglia più potenti dell'arsenale umano UNSC, pesante da trasportare e da usare, lenta ed estremamente distruttiva, con uso primario di arma antiveicolo, anche se con della pratica può perfettamente trasformarsi in una terribile arma anti-uomo, che permette di eliminare il proprio bersaglio dovunque lo si colpisca con successo. 
prima di essere utilizzata l'arma ha bisogno di una ricarica rapida di 2,5 secondi più o meno, dopodiché il raggio d'energia distruggerà tutto quello che troverà sul suo cammino. Nemici, veicoli, oggetti, tutto. Per questo motivo ogni volta che lo si usa bisogna prestare attenzione agli alleati presenti nella zona, che possono essere colpiti dalle esplosioni o dal raggio stesso. Sul finale dell'episodio, Maki convince John a liberarsi delle sue paure e lasciarsi andare per riuscire ad entrare in pieno contatto con l'artefatto. Chief quindi ci riprova e tocca nuovamente l'artefatto alieno. In quel momento accade qualcosa di veramente molto strano. Maki inizia a collassare come se il suo collegamento non fosse tanto con l'artefatto quanto con John e che l'artefatto funga da tramite di connessione tra i due. Una sorta di ponte simpatico nel senso etimologico del termine tra Maki e John. Fin tanto che Chief resiste all'artefatto, i suoi parametri vitali iniziano a crollare sempre di più e così di conseguenza anche quelli di Maki. Finché ad un certo punto la calma e il controllo pervade il nostro protagonista, salvando di fatto anche la vita a Maki. Ed è in quel preciso istante che la sua visione lo porta in un luogo incantevole, fatto di distese di prati verdi e un cielo limpido. Qui, in questo posto sconosciuto, vede Maki. Il loro contatto e la loro connessione, leggermente forzata devo dire, li porta a vedere ciò che Maki anni prima aveva potuto vedere. Un luogo all'apparenza paradisiaco, come se fosse la meta ideale per il futuro di ogni razza esistente. Quel luogo è sicuramente l'installazione Halo 04, che abbiamo potuto conoscere fin troppo bene nel primo capitolo del gioco. Ed è fidatevi, tutto fuorché un luogo paradisiaco. Questa visione l'ho interpretata nell'ottica proprio genuina del culto del grande viaggio, nel quale Maki crede fermamente, senza conoscere effettivamente le vere intenzioni dei profeti nel raggiungere quel luogo e il vero scopo del suo utilizzo. Non vogliamo spoilerare qui il punto focale di trama che collega l'intera saga di Halo per non rovinare ovviamente nessuna sorpresa sia per la serie sia per chi ha intenzione di recuperare i videogiochi. È per questo che purtroppo la nostra analisi deve bloccarsi qui non potendo approfondire nulla sull'anello Halo e che cosa ospita. Ciò che possiamo dire è che sicuramente questa connessione con l'artefatto di Maki e John è completamente fuori dalla storia dei videogiochi. Gli sceneggiatori sicuramente utilizzeranno questo espediente per far scoprire la posizione dell'anello e si discosteranno di conseguenza in maniera netta dal come nella realtà l'anello è stato scoperto. Una scelta sbagliata? Una scelta giusta? Lo potremmo dire solo portando a conclusione la serie e vedendo come gestiranno il tutto. Per ora ci godiamo lo spettacolo per poi trarre le nostre dovute conclusioni. Fateci sapere quindi come al solito cosa ne pensate del video e di questo sesto episodio nei commenti qui sotto. E se vi è piaciuto fatecelo sapere supportandoci con un bel pollicione in su e iscrivendovi al canale suonando il campanaccio per non perdervi i nostri video futuri. Noi ci vediamo alla prossima Spartan.